அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேம் பார்க்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ரொம்ப ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க வேரியேஷன்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட நுணுக்கங்கள் வந்து இந்த ஆட்டத்தில் இருந்தது ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே வந்து சரியான டைம் வந்து பார்த்தலை எல்லா வேரியேஷனையும் நம்ம வந்து தீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் பார்த்தலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஈவன் ஃபார் கால்சனும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவர் ரொம்ப டைம் வந்து கம்மியாக இருந்தால் இந்த கேம்லேயே வந்து அவர் தான் வந்து கேம் ஆஃபர் பண்ணதாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்து டீட்டெயில்ஸ் நம்ம வந்து அனலைசிஸில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் ரோஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இந்த கேமை வந்து நம்ம அனலைசிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய இண்டியன்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கேமை பற்றி பேசலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபோர்த் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு கேமில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பெண்டாலா லாஸ் பண்ணியிருந்தார் அடுத்து ப்ரக் வந்து ட்ரா பண்ணியிருந்தார் அடுத்து இன்னொருத்தர் விதித் வந்து வின் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த செகண்ட் டேயில் கேம் டூவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பெண்டாலா ஹரிகிருஷ்ணா வந்து ட்ரா வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ அதனால் வந்து அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் ப்ரக் வந்து எம்விஎல் கூட தோத்ததால் அவரும் வந்து அவுட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அண்ட் விதித் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கார் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து டோர்னமெண்ட்டுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போயிருக்கிறாரு ஃபிஃப்த் ரவுண்டுக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாரு ஸோ இதான் வந்து இண்டியன்ஸோட ஸ்டாண்டிங்ஸு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த அனலைசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒயிட் பிளேயர் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ராடோஸ்லாவ் ஒட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போலந்தை சேர்ந்த ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் ஸோ அந்த பேர் வந்து சரியாக எனக்கு ப்ரொனன்சேஷன் பண்ண தெரியல ஸோ அதனால் அவரோட ஃபஸ்ட் நேம் ராடோஸ்லாவ் இருக்கு இல்லையா அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மேக்னஸ் கால்சன் வந்து பிளாக் பே பீசஸ் இங்கே ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே அவர் தான் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆனால் வந்து கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தேர்ச்சி பெறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்து எல்லோரும் ஆடுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு ஸ்பாட்ஸ் டாப் டூ ஸ்பாட்ஸ் வில் பி என்ன சொல்கிறது கிவன் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது கேண்டிடேட்ஸில் எட்டு பேர் ஆடுவாங்க இல்லையா அதில் ரெண்டு ஸ்பாட்டை தக்க வச்சுக்கிறது தான் இந்த டோர்னமெண்ட் யார் வந்து ரன்னர் ரெண்டு வின்னர் வராங்களோ அவங்க தான் வந்து நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கேண்டிடேட்ஸில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இடம் பெறுவாங்க ஆனால் இதுலேயே மேக்னஸ் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறாரு அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும் ஏன்னா அவர் தானே வேர்ல்ட் சாம்பியன் அதனால் வந்து அவர் எப்படியும் கேண்டிடேட்ஸ் ஆட போகிறது கிடையாது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் அதுக்காக தான் ஸோ என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் கப் வந்து ஆடாமல் இருந்தார் காரணம் என்னென்னா வேர்ல்ட் சாம்பியன் அப்படின்றதில் பட் இந்த டைம் வந்து இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டோர்னமெண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ இஸ் ஆப்ட் ஃபார் திஸ் டோர்னமெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அனலைசிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வட்ஸ் சாரி ரேடஸ்லாவை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கேம் வந்து டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறார் ஸோ டி ஃபோர் நைட் எஃப் சிக்ஸ் சி ஃபோர் கிராபிங் த சென்டர் இ சிக்ஸ் ஜி த்ரீ இதை வந்து நம்ம என்ன ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா கேட்லன் சிஸ்டம் அப்படின்லாம் கேத்தலன் ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரைக்கிங் இந்த சென்டர் இதே நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து நைட் எஃப் த்ரீயோ இல்லை நைட் சி த்ரீயோ ஃபாலோ பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி நைட் சி த்ரீ ஆர் நைட் எஃப் அதாவது ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ அதர்வைஸ் நம்ம நைட் சி த்ரீ ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது நார்மலான ஒரு குயின்ஸ் கேம்பிட்டில் குயின்ஸ் கேம்பிட் டிக்ளைன் லைன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம ஆடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் ஜி டூ ஸோ அதனாலே இது வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸ் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கோ க்ளோஸ்டு கிளா கேத்தலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன் க்ளோஸ்டுனா இன்னும் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணலை அதனால் ஸோ பிஷப் இ செவன் நைட் எஃப் த்ரீ கேசல்ஸ் கே கால்சன் கேசல் பண்ணிட்டாரு அடுத்து இங்கே ரோடஸ்லாவும் கேசல் பண்ணுறாரு ஸோ ஏ ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் வந்து ரொம்ப காமனான மூவ் கிடையாது யூஸ்வலாக நீங்கள் டெவலப்பிங் மூவ்ஸ் லைக் மேபி பி சிக்ஸ் கூட ஆடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராங் பிஷப் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து சென்டரில் வந்து நமக்கு வந்து பான் ஸ்ட்
குயின் சி டூ அண்ட் குயின் சி டூவோட ஐடியா பார்த்திங்களா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் நைட் ஏ சிக்ஸ் வந்து பி ஃபைவ் வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எதையும் கேர் பண்ணாமல் சி சிக்ஸ் அதாவது குயின் சி டூ ஆடுறாரு ஸோ சி சிக்ஸ் நைட் பி டி டூ பி சிக்ஸ் இ ஃபோர் ஸ்ட்ரைக்கிங் இந்த சென்டர் பிஷப் டு பி செவன் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செமிஸ்லாவ் மாதிரி தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரு ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ ரூக் டி ஒன் ஸோ எக்ஸ்ரேயிங் தி குயின்ஸ் பொசிஷன் யூஸ்வலாக இந்த மூவ் எனக்கு பிடிக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்ம சேனலில் ஸோ நைட் ஏ சிக்ஸ் எதர் வந்து நம்ம பி ஃபைவ் போகலாம் இல்லை சி செவன் போகலாம் ஸோ தட் நம்ம இன்கேஸ் நம்ம ஒயிட்டு வந்து அலோவ் பண்ணாரோ இல்லை நம்மளாம் வந்து நம்மளே கேப்சர் பண்ணுறது தான் கூட நம்ம வந்து இங்கே ரெண்டு பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கேப்சர் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் இந்த ஸ்கொயர் நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்தாக்கா நைட் சி செவன் ஃபாலோட் பை நைட் டி ஃபைவ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு பிளாக் கேட் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அடுத்து இ ஃபைவ் ஸோ ஓகே அது எதுவுமே நடக்கல இ ஃபைவ் போகிறாரு நைட் டி செவன் சி கேப்சர்ஸ் டி ஃபைவ் நைட் பி ஃபோர் ஸோ வந்து இங்கே இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி ஆடுறாரு ஸோ இந்த பானை கேப்சர் பண்ணாலும் உடனே வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ணாமல் ஸோ குயின் அட்டாக் பண்ணி குயினை மிஸ்பிளேஸ் பண்ண வைக்கிறாரு ஸோ குயின் பி ஒன் ஸோ குயின் பி ஒன் சி கேப்சர்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் எல்லாத்தையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்மனண்ட்டாக அந்த பிஷப் வந்து இந்த டயக்னல் ஆக்டிவேட் ஆக போகிறது கிடையாது கரெக்டாக ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனே பாருங்கள் இப்போது இங்கே ஒயிட் சைடு ரேடஸ்லாவை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இவரோட பிஷப் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இல்லையா ரொம்ப லாஜிக்கலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணாலே உங்கள் கேம் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் கேரண்டி கொடுப்பேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போது ஜென்ரலாக யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ எந்தெந்த பீஸ்லாம் இன்னும் நம்ம வந்து நகத்தலை ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குயின் மிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அதையும் நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்கொயருக்கு கொண்டு வரணும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த குயின் நைட்டை வந்து எங் சாரி குயின் ரூக்கை வந்து எங்கேயாவது ஆக்டிவேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் மூணாவது விஷயம் இந்த பிஷப் முக்கியமாக இந்த பிஷப்பை நகத்தினா தான் அடுத்தடுத்த வேலைகள் நமக்கு நடக்கும் அதனால் ராடஸ்லாம் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாக வந்து இந்த நைட்டை வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு பிஷப்க்கு வழி விடுக்கிறாரு ஸோ அடுத்து பிஷப் ஏ சிக்ஸ் பிஷப் ஏ சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் இ த்ரீ ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்மோஸ்ட்டு இங்கே இங்கே இருந்துட்டு போயிட்டு அது திரும்ப வந்து சென்ட்ரலைஸ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இம்பார்ட்டான ஸ்கொயர்ஸ் வந்து நிறையா ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நைட் எஃப் ஒன் போனதை உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைலாம் கிடையாது ஸோ பிஷப் டூ டி டூ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து ஸோ இங்கே பிஷப் வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் லாஜிக்கலாக டெவலப் பண்ண முடியாது அதனால் நைட் இ த்ரீ ஆடுறாரு ருக் சி எயிட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த பீஸ் வந்து இன்னும் வேலை செய்யாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மேக்னஸோட பிஷப் வந்து இங்கே ஸ்டூப்பிட் பிஷப்பாக இருந்தது அதனால தான் அவர் இந்த பக்கம் வந்து கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஐடியா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ஐடியா என்ன இந்த பிஷப் எப்படியுமே உங்களால் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு சென்டரில் வந்து லைட் ஸ்கொயரில் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு தானே ஐ திங்க் இந்த பிஷப் வந்து கிவ் அப் பண்ணிருப்பார் ஏன்னா இங்கே பிஷப் டூ இ டூ ஐடியா வந்து இருக்குது அதுக்காக தான் வந்து பிஷப் ஏ சிக்ஸ் ஆனார் ஸோ ரூக் ஏ ரூக் சி எயிட் கிக்கிங் தி நைட் ஏ த்ரீ நைட் கோஸ் பேக் டு சி சிக்ஸ் பி த்ரீ ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு குயின் சைட் இருக்கிற சில வீக்னஸஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு ஆனால் பி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னஸ் வந்து இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணி இந்த பானை டார்கெட் பண்ணுவார் ஸோ அதான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற ஐடியா ஸோ அடுத்து ஹெச் பி ஃபைவ் அடுத்து ஹெச் ஃபோர் ஸோ இந்த பக்கம் கிங் சைடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறாரு ஸோ பி ஃபோர் ஸோ இங்கே பி ஃபோருக்கு அப்புறம் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அகைன் வந்து இந்த நைட் வில் கம் ஹியர் ஸோ அதனால் கேப்சர் பண்ணுறத விட க்ளோஸ் பண்ணுறது தான் நல்ல விஷயம் ஸோ ஏ ஃபோர் பிஷப் இ டூ ஃபோக்கிங் நைட் அண்ட் ரூக் ஸோ ரூக் ஒன்ஸ் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் பிஷப் கேப்சர்ஸ் எஃப் த்ரீ ஏன் இந்த இந்த பீஸை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்னுடைய என்னுடைய லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து பெருசாக வந்து ஸ்கோப் கிடையாது ஏன்னா என்னோடய பான்ஸ்லாம் சென்டரில் லைட் ஸ்கொயரில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இருக்கிறது இந்த ஒரு டயக்னல் மட்டும்தான் என்னால் அதுவும் ரொம்ப நாள் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்னும் ஒரு இருபது மூவ் ஆனால் கூட அந்த பிஷப்பை வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்
ஒயிட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வைவ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கிங் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்க பீஸ்லாம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் ரொம்ப பேசிவாக இருக்கா ஆனால் வந்து இவர் வந்து ஈஸியாக வந்து ரூக்கு கிங்கு சாரி குயின் எல்லாமே வந்து உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்டு இங்கே ரெண்டு நைட்டு ஒரே ஸ்கொயரை வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன ஐடியா வரும்னா சாக்ரிஃபைஸ் ஐடியா வரும் மீனிங் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லேட்டராக பார்ப்பீங்க ஒரு நைட்டு இங்கே கேப்சர் பண்ணால் அனதர் நைட்டு நம்ம ரெக்கவர் பண்ண அதாவது அதே ஸ்கொயருக்கு வந்துட்டு நம்ம எஃப் த்ரீ இந்த மாதிரியான ஸ்கொயர்களை நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா பொசிஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஒன்ஸ் நீங்கள் பிஷப் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளேயும் வந்துடுவார் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கேப்சர்ஸை இனிஷியேட் பண்ணுறாரு நைட் கேப்சர்ஸ் எஃப்ஐ இ கேப்சர்ஸ் எஃப்ஐ அண்ட் தென் பிஷப் கேப்சர்ஸ் எஃப்ஐ ஸோ இங்கேவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஒரு என்ன சொல்கிறது இம்பேலன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஏன்னா சென்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது இப்போவும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ் ஸ்டைல் தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு டிஃபென்ஸ் ஒரு மிடில் கேம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது மூவுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அட்வான்ஸ் வேரியேஷனில் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிஷப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஹெச் செவன் பான் வந்து வீக்காக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ் ஏ ஒயிட் பிளேயராக வந்து உங்களுக்கு பிளாக் பிளேயராக வந்து உங்களுக்கு ஒன்று டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னஸ் சூஸ் பண்ண மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு மூவ் பிஷப் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் ஸோ ஏன்னா பிஷப் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோருக்கு நீங்கள் வந்து ஒன்று அந்த பிஷப் அக்செப்ட் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஷப் கேப்சஸ் ஹெச் செவன் ஆடலாம் பட் பிஷப் கேப்சஸ் ஹெச் செவன் ஆடும்போது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு காஷனோடு ஆடணும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பிஷப் கேப்ஸ் ஹச் செவன் செக் கிங் ஹெச் எயிட் குயின் ஜி சிக்ஸ் குயின் ஜி ஃபைவ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரைங் டு ட்ரேடு தி குயின் இல்லையா அப்போ ரூக் டி ஒன் ஆடுறாங்க ஸோ அன்லீஷிங் தி அட்டாக் ஆன் த குயின் ஸோ நைட் டேக்ஸ் நைட் சீஸ் டேக்ஸ் இ ஃபைவ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூ கேன் கேப்சர் வித் தி குயின் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ரூக் வந்து அண்டர் அட்டாக்கில் இருக்குது இல்லையா ஸோ பிஷப் இ த்ரீ ட்ரைங் டு கனெக்ட் த ரூக் அதுக்கப்புறம் பிஷப் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ குயின் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ குயின் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ வித் செக்கு எஃப் கேப்சஸ் ஜி த்ரீ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஹோல் ட்ரான்சாக்ஷனில் என்ன நடந்திருக்கு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ வெர்சஸ் டூன்னு சாரி டூ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் ஒரு பாண்ட் இருக்குது பட் நம்ம அதை கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் பிளாக் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ரெண்டு பேருக்குமே சேம் தாங்க உங்களுக்கு கிங் சைடும் சேம் தான் குயின் சைடும் சேம் தான் பட் இந்த மாதிரியான பொசிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரூக் வந்து செகண்ட் ரேங்க் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த நைட் அட்டாக்கில் இருக்குது இந்த பான் அட்டாக்கில் இருக்குது ஸோ நம்மளும் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் குயின் ரூக் டூ சி த்ரீ வரலாம் ஸோ இதை நீங்கள் அட்டாக் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் ரூக் எஃப் த்ரீ வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அஸ் ஏ பிளாங்க் பிளேயராக இருக்குது ஸோ ஆனால் இது வந்து ஈக்குவலான ஒரு பொசிஷன் தான் பட் இதெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் என்ன ஆடுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிஷப் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார் ஆக்சுவலாக ஸோ ஜி கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் இந்த ஜி கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோருக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் மூவ் வந்து குயின் கேப்சஸ் ஹெச் ஃபோர் இன்னொரு மூவ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜி சிக்ஸு அதர்வைஸ் ஜி சிக்ஸ் வந்து இங்கே ஒர்க் ஆகாதுன்றத காட்டுறதுக்காக தான் இந்த ஜி சிக்ஸ் ஐடியா ஏன்னா நீங்கள் யூ கேன் சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் பிஷப் ஆல்சோ ஸோ இப்படி கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் பிளாங்க் இதை அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கேமை துவக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நிறையா மெட்டீரியல் வந்து லாஸ் ஆகிடுவார் கிங் சைடு பானே இருக்காது ஏன்னா அடுத்த ஹெச் செவன் பானும் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆகிடும் அடுத்து குயின் ஜி சிக்ஸ் இஸ் கம்மிங் ஸோ அதனால் அக்செப்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் இந்த மாதிரி குயின் டேக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் செக்கு அதுக்கப்புறம் கிங் ஹெச் எயிட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணிடலாம் ட்ராவை ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம ஆட முடியாது ஸோ அப்போது மேக்னஸ் ஆனது குயின் கேப்ஸ் ஹெச் ஃபோர் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் சி ட
இந்த மாதிரியான மூஸ் சிலதெல்லாம் வந்து அவர் ட்ரை பண்ணலை ஆக்சுவலாக மேக்னஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலை பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கேமில் ரொம்ப நேரமாக வந்து ஒரு இடத்துல திங்க் பண்ணார் அலோண்டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே திங்க் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் வந்து ட்ரைன் பண்ணிட்டார் அதர்வைஸ் இந்த மூவ்ஸ்லாம் ஃபாட் ஸ்பாட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் பட் அதனால் அவர் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறாரு குயின் கேப்ஸ் ஹெச் ஃபோர் ஆடிட்டு கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸு கேமு நமக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் ரொம்ப லாஜிக்கலான ஒரு டவுட் என்ன டவுட்னா நம்ம இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணக்கூடாது சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நிறைய பேர் இந்த டவுட் வரும் கேப்சர் பண்ணலாம் பட் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான சில சிக்கல் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நைட் கேப்சர்ஸ் டி ஃபோர் ஆடியிருக்கிறோம் பட் அந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபென்ஸில் தான் இருக்குது குயின் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா குயின் கேப்சர்ஸ் எஃப் டூ வித் செக்கு கிங் ஹெச் ஒன் குயின் எஃப் ஒன் செக் கிங் ஹெச் டூ ரூக் எஃப் டூ கிங் ஜி த்ரீ ரூக் ஜி எயிட் செக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து மேட் இன் சிக்ஸ் ஆர் சம்திங் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதா தான் நீங்களே சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மேட் தான் ஸோ கிங் குயின் எஃப் டூ செக்கு கிங் ஹெச் ஃபைவ் ஜி சிக்ஸ் கிங் ஹெச் சிக்ஸ் அண்ட் தென் குயின் எஃப் எயிட் வந்து செக் மேட்டு ஸோ இதான் நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பொசிஷன் இது ஸோ நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இந்த அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆடல் அவர் ஸோ ரேதர் வந்து அந்த பிஷப் செக் கொடுத்தாரு கிங் எச் எயிட் ஃபோர்ஸ் பண்ணார் பின்னா அதுக்கப்புறம் குயின் டி த்ரீ நைட் டெக்ஸ் நைட் டெக்ஸ் இ ஃபைவ் இப்போ வந்து நம்ம சி நைட்டில் கேப்சர் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பல வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம சி நைட்டில் கேப்சர் பண்ணி பட் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து டி நைட்டில் கேப்சர் பண்ணி டேரெக்டாகவே நம்ம வந்து ரூக்கை வந்து கிவ் அப் பண்ணுறோம் ஸோ டி கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் நைட் கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் இங்கே நம்ம திரும்ப அகெயின் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நைட் வந்து நம்ம குயின் அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் இங்கே ரடஸ்லாக வந்து டி கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் வந்து ஃபோர்ஸ்ட் டு டூ ப்ளே ஸோ அண்ட் தென் நைட் கேப்சர்ஸ் இ ஃபைவ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த எஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவர் இந்த ஜி டூலாம் சாரி ஜி த்ரீ ஐடியா வந்து ஆடினார் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு மூவ் அதாவது ஐ திங்க் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் மூவில் வந்து இந்த மாதிரி ஜி த்ரீ ஆடியிருப்பார் பிஷப் ஜி டூக்கு அப்போவே இந்த எஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து வீக் ஆகிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் அது வீக்காக தான் இருக்குது அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த பிஷப் இன்னும் ஆக்டிவேட் பண்ணவே இல்லை கேமில் இப்போ நம்ம எத்தனாவது மூலம் இருக்கோம் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாவது மூலம் இருக்கிறோம் நம்ம ஸோ குயின் கேப்சஸ் டி ஃபைவ் நைட் எஃப் த்ரீ செக்கு ஸோ நைட் எஃப் த்ரீ செக்குக்கு வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிங்கை மூவ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிங் எஃப் ஒன் போனீங்கன்னா யூஆர் கெட்டிங் செக் மேட்டட் ஸோ குயின் எச் ஒன் செக் கிங் இ டூ குயின் ஈ ஒன் செக் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் சி த்ரீ வந்து செக் மேட்டு ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல நீங்கள் சிம்பிளான மூவ்ஸ்லாம் ஆட முடியாது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் குயினை குயினை வந்து கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குயின் கேப்ஸ் எஃப் த்ரீ இதான் வந்து கேம் மூ ரூக் கேப்சஸ் எஃப் த்ரீ பிஷப் கேப்சஸ் சி எயிட் ரூக் எஃப் எயிட் ஏன் வந்து ரூக் எஃபைட் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான மூவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக் ரேங்க் வீக்னஸும் இருக்குது பட் இப்போதைக்கு வந்து டிஃபென்ஸில் இருக்குது பட் அது வந்து ஐடியல் டிஃபெண்டராக இருக்குது அது குயினுக்கு எப்போவுமே ஸோ அதனால் வந்து பேக் ரேங்கை வந்து பாதுகாக்கிறாரு ஸோ குயின் எஃப் சிக்ஸு இங்கே ஆஃப்டர் பிஷப் பி செவன் குயின் எஃப் சிக்ஸ் வந்து விளையாடினாரு கால்சனு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூக்கை வந்து த்ரட்டன் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு கிரிட்டிக்கலான மூவ்ஸ் வந்து நிறையா மூவ்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கேம் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கை வந்து லிஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஸோ இந்த மாதிரி ரூக்கை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிற காரணம் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து செக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம வேறு ஏதாவது ட்விஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸி ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குயின் இ செவன் ஸோ குயின் இ செவன் போனோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் அட்டாக் பண்ணுறோம் ஸோ இதை நான் பார்க்கல சரியா ஸோ பிஷப்பை வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் நீங்கள் பிஷப்பை பாதுகாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து குயின் செக்கு பிக்கிங் அப் தி அனதர் பிஷப் அதனால் வந்து இட் இஸ் லூசிங் ஃபார் ஒயிட் ஸோ இந்த காரணத்தினால இங்கே இந்த மூவ் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பிஷப் பி டூ ஆடலாமோ
குயின் கேப்டஸ் பி த்ரீ பிஷப் பி த்ரீ ருக் டி எயிட் ஸோ ருக் டி எயிட்க்கு அப்புறம் ஆக்சுவலாக வந்து கேம் வந்து இங்கே ரெண்டு பேரும் வந்து ட்ரா அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் இந்த கேம் ரொம்ப ட்விஸ்டான ஒரு கேம் ஐ திங்க் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கேம் பார்த்து ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் ஆகலை ஐ திங்க் ப்ரெக்கு கேம் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் கேம் பார்க்கல ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இதில் சில சிக்கல்கள் வந்து இருந்திருக்கு பட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து மற்ற டைம் ஃபார்மெட் இருக்கும் இது வந்து நைன்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இன்க்ரீமெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி மூவ்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா பட் இதே வந்து நம்ம இன்னொரு ஃபார்மெட் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஃபார்மெட் இருந்தால் மேபி மேக்னஸ் வந்து இதை கொஞ்சம் அவர் பக்கம் வந்து திருப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு உங்கள் ஜஸ்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் இப்போ அமேசான் இப்போ உங்களுக்கு அமேசான் ப்ரைம் டே வருது யாராவது நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது என்ன சொல்கிறது பிளான் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம வீடியோவுக்கு கீழே ஒவ்வொரு வீடியோ கீழுமே நமக்கு ஜென்ரல் அமேசான் லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் பர்சன்டேஜ் வந்து கமிஷனாக கிடைக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் வந்து சேனல் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு நஷ்டமும் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சேனல் மெம்பர்ஷிப் இருக்குது ஏன்னா மெம்பர்ஷிப் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்னஸோட கேம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு கேம் வந்து உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பிளேலிஸ்ட் நான் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்